असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सकले आल्लामते भलो आरोप कोड नाइनटीन भयतार मध्य पड़े जे एक सम्भवना तैरी जे शिक्षा प्रतिष्ठान खुले देवर से आर स्तुमित तो गल सूतरालैन कार्यक्रम पुरोदमे फिर आसते हे तुम्हारा सकले जान जे बांगलेश सरकार शिक्षा मंत्रणालय मंत्रणालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इतिम्य दशम श्रेणी एवं द्वश श्रेणी दुई हज़ार एकुश साल एस एस सी परीक्षार्थी एवं एस एस सी परीक्षार्थी एक संक्षिप्त सिलेबास प्रकाश कर आलोके तुम्हारे जे एस एस सी एवं एस एस सी परीक्षा संघटित हो सम्भवना रही है तब एक कथा बला बाहुल्य जे तुम्हारे जरा एस 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 सी एवं एस एस सी परीक्षार्थी रे तर परीक्षा जे भाव हक सरकार ने मत चिंता भावना करते इतिम्य सुनते पे विभिन्न माध्यम जानते पे जे ए बचर अनलाइने हलो तुम्हारे जो परीक्षाटी ने सम्भवना रही है एक कथा थे बोझा जा आगे बचर मत जो अटो पास चिंता भावना ये सरकार माथा मुहूर्ते नहीं तुम्हारे आशा करी से चिंता भावना माथाय थकबेना तो एन तुम्हारे जे श्रेणी क्लसटी कर जर जे क्लसटी कर एस एस सी परीक्षार्थी उच्चतर गणित जे तुम्हारा जान तुम्हारे जो संक्षिप्त सिलेबास प्रदान से उच्चतर गणित चार अध्याय रही है से गो हलो सत आठ नय हल सम्भवतः एगारो अध्याय सत आठ नय एगारो तो आज के तुम्हारे सत अध्याय सप्तम अध्याय जो असीम गणोत्तरधारा असीम धारा जो एक सृजनशील प्रश्न समाधान कर अध्यायर पूर्ववर्ती आलोचना मोटामोटी बेसिक किस आलोचना तुम्हारा विभिन्न भाव बेत दिन जानते पे छो तो जीत हाथे खूब बसि समय नहीं सरसर जे एक सृजनशील प्रश्न समाधान करब एवं ये करते कि बेसिक किस आलोचना चले आसबी बेसिक किस सूत्र रही है सेगल चले आसें आशा करी तुम्हारा आलोचनाटी मनोज सहकारे सुनने से जानते पर तो ठीक है आप चले जाए जी प्रश्नटी रही है जे तुम्हारा देखो इन्हें एक सृजनशील प्रश्न लिखती जेटार उद्दीपक हलो वन बन प्लस वन बस प्लस वन प्लस वन बस प्लस वन फोर स्कोर प्लस वन बस प्लस वन फोर के प्लस डट डट एर एक असीम गुणत्व धारा एखे हमें प्रथम जो प्रश्न की बोल समाधान करते अनुक्रम एनतम पद वन माइनस माइनस वन टू टू बार थ्री एन बू हम तरह पंद्रतम पद मान कत छ नम्बर जो प्रश्न की प्रश्न की बोले एक्स इक्ल टू वन हम धारा टी सात पदे समि कत मान सात पद समि बेर करते घ नम्बर एक्स एर पर कि सब तो आरोप कर ले धाराटी असीमित समि थे से समि निर्णय करते हैं तो एक समाधान कर चेष्ट करी देखो क नम्बर जो प्रश्न समाधान करते हैं को अनुक्रम एनतम पद एखे देवा आज हाँ एनतम पद देवा आज लिखब देवा आनुक्रम एनतम पद इक्ल टू वन माइनस माइनस वन टू दो पार थ्री एन बु एखे एखान बोले पंद्रतम पद तो एरक जो एनतम पद देवा थे से क्षेत्र में पंद्रतम पद बेर अनेकटा सहज कंतु जदि धारा देवा थे ये एनतम पद देवा ना थे अनुक्रम धारा देवा थे तक आप पंद्रतम पद आर अन्य भाव सूत्र सहाज्य बेर कर एनतम पद आकार सूतरा पूर्णतम पद एखान सहजे बेर फिलते केवलम एन एर जगह पन्न बसिए दी पन्नतम पद पे जाब सूत लिखब अनुक्रम पंदतम पद एक वन माइनस माइनस वन टू टू बार थ्री इंटू फिफ्टीन बु वन माइनस माइनस वन टू टू बार तीन पंद्रह पैंतालिस ओके बु 
এখন দেখো এই জায়গার হিসাবটা হবে আমরা জানি মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার যদি জোর হয় সেটি প্লাস ওয়ান হয়ে যায় আর যদি সেটা বিজোর হয় তাহলে মাইনাস ওয়ানই থাকে যেহেতু মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার এখানে পঁয়তাল্লিশ বিজোর সংখ্যা সুতরাং মাইনাস ওয়ানটা মাইনাস ওয়ানই থাকবে বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু টু বাই টু সমান সমান ওয়ান তো দেখো আমরা পেয়ে গেলাম সেই রেজাল্টটি যে আমাদের পূর্ণতম পদের মান পাইলাম অন্য কথা ওয়ান তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো যে এনতম পদ দেওয়া আছে সেখানে আমরা কেবলমাত্র এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এনের জায়গায় যততম পদের মান বের করতে বলবে ততম পদটি বা তত মান বসিয়ে দেবো পনেরো বলে পনেরো বসিয়ে দেবো দশ বলে দশ বসিয়ে দেবো যদি দশতম বলতো তাহলে আমাদের মানটা আসতো কথা আমরা একটুকু দেখি এখানে দশ বছর এখানে আসতো তিরিশ তাহলে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার জোর মানে এটা হয়ে যেত প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটা হয়ে যেত প্লাস ওয়ান তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান হয়ে যেত তখন হলো জিরো বাই টু মানে জিরো বাই টু মানে জিরো হতো মানে জোরতম পদ যদি এখানে জোর সংখ্যা আসে সেক্ষেত্রে রেজাল্টটা জিরো আসবে আর যদি বিজোর সংখ্যা আসে তাহলে রেজাল্ট আসবে ওয়ান আশা করি তোমরা এই অঙ্কটি সহজে বুঝতে পেরেছ আমরা চলে দেখ হতে হতে আমাদেরকে বলেছে যে এক্স ইকাল টু ওয়ান হলে দাঁড়াটে ষাটটি পদের সমষ্টি এখন এই ষাটটি পদের সমষ্টি বের করার সূত্র আমাদেরকে জানতে হবে গুণত্ব ধারার সমষ্টির সূত্র দুটি আমরা জানি সেটি নির্ভর করে ফেলে আর এর মানের উপরে আর লেস দেন ওয়ান হলে একরকম আর গ্রেটার দেন ওয়ান হলে একরকম সূত্র হবে তো আমরা এখানে তাহলে আমাদের আর এর মানটি আগে বের করতে হবে তার জন্য আমাদেরকে এক্স এর মান বসায় নিতে হবে তো আমরা এক্স এর মান বসাই নিই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে পদত্ত ধারাটি হবে দাঁড়ায় আমরা দেখি কি হয় ধারাটি হবে দেখো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে হবে হাফ প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান হলো স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে হবে ফোর প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান হোল কিউব তার মানে টু কিউব টু কিউব হলো এইট প্লাস ডট ডট তোমরা দেখো এখানে আমাদের একটু বলছে এক্স এর মান টু ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে হলো হাফ ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তা টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে হলো ফোর ওয়ান প্লাস ওয়ান হোল কিউব টু কিউব টু কিউব মানে হলো এইট তাহলে আমরা যে ধারাটা পাইলাম এটা হলো সেটা হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই এইট এখান এই ধারাটির আমাদের ষাটটি পদের সমষ্টি বের করতে হবে তা আমরা লিখি এখানে এখানে আমাদের প্রথম পদ এখানে এ এ হলো প্রথম পদ আমরা জানি হাফ আমরা যে বলেছি আর এর মান বের করতে হবে আর আরকে বলা হয় সাধারণ অনুপাত গুরুত্ব দ্বারার ক্ষেত্রে বলা হয় সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ হ্যাঁ যে কোনো পদ ভাগ তার পূর্ববর্তী পদ তো যে কোনো পদ আমরা বলতে এখানে ওয়ান বাই ফোরকে বোঝাবো আর তারপর হতে হলো হাফ তাহলে ওয়ান বাই ফোর বাঘ হয়ে যাবে গুণ টু বাই ওয়ান তার মানে হবে হাফ আর এর মানে হবে হাফ হাফ হলো এক থেকে ছোট এই জায়গায় আমাদের এটা দেখাই দিতে হবে যে আর এর মানটা পেয়েছি সেটা আমরা এক থেকে ছোট নাকি বড় কারণ এটার উপরে আমাদের পরবর্তী সমষ্টি সূত্রটা নির্ভর করবে তো আর এর মান যদি এক থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে সমষ্টি সূত্রটা হবে আমাদের এরকম সুতরাং ষাটটি পদের সমষ্টি আচ্ছা আমরা উপর দিয়ে লিখে দেখো আমাদের আর এর মান যেহেতু এখানে এক থেকে ছোট তাহলে সমষ্টি সূত্রটা হবে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু টু ফোর এন যেহেতু যেহেতু আর লেস দেন ওয়ান সুতরাং ষাটটি পদের সমষ্টি এস সেভেন ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি এ এর মান কত এর মান হলো হাফ এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দু পাওয়ার এন আর এর মান হলো হাফ আর টু দু হাফ টু দু পাওয়ার এন এন হলো সেভেন ওকে বাই ওয়ান মাইনাস আর তাহলে আর এর মান হলো হাফ তাহলে সূত্রটা হলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সূত্রটা হলো এখানে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দু পাওয়ার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর এটা কখন যখন আর লেস দেন ওয়ান আর লেস দেন ওয়ান হলে হবে এই সূত্রটি এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু পাওয়ার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর যখন আর লেস দেন ওয়ান ওকে এইবার আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এই হলো হাফ 
वन माइनस ओ एट मान हम कत वन बन पावर सेभेन हलो वन टू टू पावर सेभेन मान हलो दई चार चार आठ षोलो बत्रीस चौष्टि एक सौ आठाश एक आठाश टू टू पावर सेभेन है एक सौ आठाश चार हम षोलो पाँच हम बत्रीस छः हम चौष्टि सात हम आठाश एक सौ आठाश तर तुम एखे हम हाफ थी हाफ दिए फले थो हाफ ये हाफ हाफ हम इच्छा कर केटे दीते थे कत वन माइनस वन बन टोटी एट वन टोटी एट वन टोटी एट माइनस वन वन टोटी सेवेन बन टोटी एट ये हल्के सात्य पदे समस्ट आशा करी तुम्हारा सहजे बुझते पे समस्ट सूत्र जानते जो आर मान एक थे बड़ हतो ता हमें सूत्र ए इंटू आर टू दुबार एन माइनस वन हाँ से आगे हो अच्छा जैक आप करब से हलो घ नम्बर प्रश्न की समाधान जो एक्सर ऊपर कि सत्य आरोप कर ले धारे असंख्य असीम तक समस्टि थे एन असीम तक समस्टिर जो जेटा बेर करते तो हमें देखिए एक्सर ऊपर कि सत्य आरोप कर असीम तक समस्टि थे से जानते हम आगे आर मानते बेर करते हैं जी प्रदत्त धाराटी आर मान बेर करते हैं प्रथम पद हल घर नम्बर करते गए प्रथम पद कत प्रथम पद ए समान समान आज हल वन बस प्लस वन आर की हाँ आर एक वन तो हाँ बस प्लस वन हल स्कोर भाग 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 वन बस प्लस वन हमें जो इटा के कैलकुलेशन करी एक्स प्लस वन हल स्कोर भाग गुण हो जाए एक्स प्लस वन ऊपर बन तमें सार्कल हल कत एक्स प्लस वन आर मान पाइल एन जानी असंत समस्टि शर्त हल जे शर्त हल जे मडुलस आर मान आर पर मान वन छोटो होते हैं मैं देखे बोला तुम्हारा मडुलस आर लेस दैन वन होते ठीक है असंख्यक समस्टि को असीम गुरुत्व धारा असंख्यक समस्टि थार सत्य ही हलो से मडुलस आर मान आर पर मान एक छोट होते तो एखे कथाटी लिखब जो प्रदत्त धारे असंख्यक समस्टि थे जो मडुलस आर लेस दैन वन है जीत असंख्यक समस्टि समाधान मान गो पाइब पावा जा मान गल शर्त कथा से तो आप समाधान करते हैं असमत समाधान कर सर्वदान करबा जी परमाणु भेतरे जी राशि थको हाइड्रोन तक है अथवा ऋणा तक है मैं एक बार शून्य के बड़ो है अथवा एक बार शून्य के छोटो है तो आप जो शून्य के बड़ो नहीं धनत्मक नहीं लिखी एन वन ब जिरो हम इटे लिखते धनत्मक हम ये वन बस प्लस वन लेस दैन वन धनत्मक हम मैं ये जेमन आम ही थे शुद्ध परम मान चिन्ह उठे जाए के समाधान क्षेत्र नियम जानी असम समाधान क्षेत्र व्यस्तकरण करते जो नीचे चलकता आज ऊपरे नहीं आसब से व्यस्तकरण करी चले जाए ऊपरे नीचे आसने वन तर मैंने एक्स प्लस वन व्यस्तकरण कर ले चिन्ह चेन्ज हो जाए लेस दैन हो जाए ग्रेटर दैन और वन के उल्टा ले वन ही एवं जो प्लस वन के बद दी तेल उभय पास माइनस वन दीते वन माइनस वन हमें कि हलो एक्स ग्रेटर दैन जिरो हमें एक शर्त अलरेडी पे गलम 
যে x এর মান হতে হবে x গ্রেটার দ্যান 0 হতে হবে এই একটা শর্ত পেয়ে গেলাম এখন আমরা আবার x লেস দ্যান 0 নিব আমরা তাহলে আবার লিখব কি আবার দিয়ে লিখব এত আবার এত লেস দ্যান 0 হলো তাহলে এটা শেষ এত জি লেস দ্যান 0 হলে আমরা এই অংশটা আগের অংশটা হয়ে গেল এবার লেস দ্যান 0 হলে আমাদের এখানে হবে লেস দ্যান 0 হলে এটা হয়ে যাবে ঋণাত্মক এখানে আসবে ঋণাত্মক চিহ্ন আসবে আর এটা ঠিক আছে মাইনাস চিহ্ন আসবে এখন আমাদের যেটা করতে হবে এই ঋণাত্মক চিহ্নটা বা মাইনাস চিহ্নটা আগে সরাইতে হবে তো মাইনাস সরাইতে হলে আমরা জানি অসমতল উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস 1 দ্বারা গুণ করলে মাইনাস সরে যায় তাহলে তবে 1/x 1 আর সেই ক্ষেত্রে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় এই আমরা কি করেছি উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস 1 দ্বারা গুণ করে মাইনাস 1 দ্বারা গুণ ওকে এই মাইনাস 1 দ্বারা গুণ করলে অসমতল চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় ওকে এই এবারে আমরা আগের মতো ব্যাখ্যাকরণ করব আবার তাহলে কি হবে x 1 ব্যাখ্যাকরণ করলে চিহ্ন চেঞ্জ হবে লেস দ্যান হয়ে যাবে মাইনাস 1 কে চেঞ্জ করলে ব্যাখ্যাকরণ করলে মাইনাস 1ই হবে তাহলে আমরা প্লাস 1 বাদ দিতে হবে x 1 মাইনাস 1 লেস দ্যান মাইনাস 1 মাইনাস 1 x লেস দ্যান মাইনাস 2 তাহলে আমাদের যে শর্ত দুইটা শর্ত অনুসারে আমরা পরমাণুর চিহ্ন কাজটা করে ফেললাম যে সমাধান করে ফেললাম গ্রেটার দ্যান 0 হলে x এর মান পাওয়া যায় x গ্রেটার দ্যান 0 আর এটা যে লেস দ্যান 0 হলে মানে ঋণাত্মক হলে x এর মান পাওয়া যায় x লেস দ্যান মাইনাস 2 তাহলে x এর যে দুটো শর্ত বা দুটো মান আমরা পাইলাম এই x এর উপর এই শর্ত হলো x এর মান হইতে হবে শূন্য থেকে বড় অথবা মাইনাস 2 থেকে ছোট হলে প্রদত্ত ধারাটি অসমতল সমষ্টি থাকবে কথা আমরা লিখব সুতরাং x গ্রেটার দ্যান 0 অথবা x লেস দ্যান মাইনাস 2 হলে আমরা লিখব সুতরাং x গ্রেটার দ্যান 0 অথবা x লেস দ্যান মাইনাস 2 হলে প্রদত্ত ধারাটির অসমতল সমষ্টি থাকবে ওকে এই তাহলে আমরা কি করলাম x গ্রেটার দ্যান 0 অথবা x প্লাস দ্যান মাইনাস 2 হলে প্রদত্ত ধারাটির অসমতল সমষ্টি থাকবে এবার আমাদেরকে বলছে সেই সমষ্টি নির্ণয় করা আছে অসমতল সমষ্টির সূত্র হলো s ইনফিনিটি ইকুয়াল টু অসমতল সমষ্টিকে প্রকাশ করা হয় s ইনফিনিটি দ্বারা a বাই 1 মাইনাস r ওকে এখন আমাদের আমরা s ইনফিনিটি মান বসাতে a এর মান আমাদের কাছে আছে কত 1 বাই x plus 1 1 minus r এর মান কত 1 by x plus 1 দুইটা মানে সমান এর মান এবং r এর মান দুইটাই কত 1 by x plus 1 1 by x plus 1 আমরা r এর মান এবং a এর মান বসাই দিলাম এবার এটা ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে সেটাই হবে আমাদের s এর মান তাহলে ক্যালকুলেশন একটু করি আমাদের নিচে কি করতে হবে নিচে লসাল করতে হবে 1 বাই x প্লাস 1 উপর এটা ঠিক থাকুক নিচে আমরা লসাল করি x প্লাস 1 তাহলে হবে x প্লাস 1 মাইনাস 1 হর দ্বারা ভাগ লব দ্বারা গুণ আমরা এটা নিচে মানে 1 আছে 1 আর x প্লাস 1 এর লসাল x প্লাস 1 1 দ্বারা x প্লাস 1 কে ভাগ করলে x প্লাস 1 সেটা দ্বারা 1 কে গুণ করলে x প্লাস 1 x প্লাস 1 দ্বারা x প্লাস 1 কে ভাগ করলে 1 1 আর 1 গুণ করলে 1 তাহলে তোমরা বুঝতেছো আমাদের থাকলো কত ইকুয়াল টু এই হলো 1 বাই x প্লাস 1 আগের সংখ্যাটা উপরের সংখ্যাটা ভাগ দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা গুণ করে দিলাম তাহলে আমাদের এখানে নিচে থাকলো কত x প্লাস 1 এখন উপরে থাকলো প্লাস 1 মাইনাস 1 কাটা গেল থাকলো হলো x তাহলে আমাদের দেখো এটা এটা কাটা যায় এটা গেল কত থাকলো 1 বাই x এটা হলো আমাদের এই প্রদত্ত ধারাটি অসমতল সমষ্টি তাহলে আমরা সম্পূর্ণ অঙ্কটি সলিউশন করে ফেললাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপরে যদি কেউ বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা নিশ্চয়ই কমেন্টস আমাকে জানাতে পারো আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ